Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj pokażę przepis na idealny w smaku gulasz po węgiersku. Gulasz wieprzowy to doskonały pomysł na pyszne i sycące danie. Taki gulasz można podać z kaszą, z kluseczkami lub jako placek po węgiersku. Do przygotowania tej potrawy potrzebne będzie szynka wieprzowa bez kości, marchew, papryka, pieczarki, cebula, czosnek, koncentrat pomidorowy, sos sojowy, papryka słodka i ostra, liście laurowe, ziele angielskie, olej, sól i pieprz. Zaczynamy od pokrojenia mięsa. Mięso kroimy w kostkę. I cebulę również kroimy w kostkę. Do garnka wlewamy dwie łyżki oleju lub oliwy z oliwek. Na rozgrzany olej dodajemy pokrojoną cebulę. Cebulę chwilę smażymy do lekkiego zrumienienia na średniej mocy kuchenki. Do cebuli stopniowo dodajemy pokrojone mięso. Mięso chwilę obsmażamy na maksymalnej mocy kuchenki. Czosnek kroimy w plasterki i dodajemy do mięsa. Dodajemy dwie łyżeczki papryki słodkiej. Dodajemy pół łyżeczki papryki ostrej. Dodajemy łyżkę sosu sojowego. 3 liście laurowe i kilka ziaren ziela angielskiego. I dokładnie mieszamy. Marchew kroimy w krążki. Paprykę pozbawiamy gniazd nasiennych i kroimy w kostkę. Ilość warzyw oczywiście można dowolnie zwiększyć. Następnie połowę pokrojonej papryki wrzucamy do garnka. Połowę pokrojonej marchwi również wrzucamy do garnka. Część warzyw się rozgotuje i zagęści gulasz. Całość mieszamy. Do mięsa wlewamy szklankę wody. I tak przygotowane mięso gotujemy pod przykryciem godzinę i 15 minut. Szybko warzę tylko 17 minut. W tym czasie przygotowujemy pieczarki. Pieczarki kroimy w ćwierć plasterki. Na patelnię wlewamy dwie łyżki oleju lub oliwy z oliwek. Na rozgrzany olej wykładamy pokrojone pieczarki. Mieszamy pieczarki smażymy na złoty kolor. 
Gulasz doprawiamy do smaku. Dodajemy łyżeczkę soli. Dodajemy pół łyżeczki pieprzu. I dodajemy pozostałe warzywa. Marchew i paprykę. I uwaga! Najbezpieczniej użyć czerwonej papryki, ponieważ zielona może nadać goryczy naszej potrawie. Następnie dodajemy podsmażone pieczarki. Gulasz gotujemy jeszcze do momentu, gdy marchewka zmięknie. Jeśli gulasz jest zbyt gęsty, dolewamy wodę. Na koniec dodajemy dwie łyżki koncentratu pomidorowego. Gulasz zagotowujemy i danie gotowe. Pięknie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!